Am ținut mult să avem această conferință de presă, cu toate că o aveam programată undeva în momentul în care fetele pleacă spre Japonia. Datorită faptului că în mediu ambalistic, să spunem așa, s-au născut diferite păreri, controverse legate de selecția făcută pentru campionatul mondial. Și credem că este de datoria noastră ca iubitorii handbalului și nu numai să știe și să afle de la staful echipei naționale care este ideea din spatele acestui, acestei convocări. Vreau să vă spun și o spun cu toată tăria mea că selecția la echipa națională nu este subiect de dezbatere publică. Sunt niște decizii luate de către oameni care sunt îndrituiți să facă acest lucru, iar federația indiferent de lotul care va fi deplasat sau eventuale schimbări tatorate, sperăm să dea Domnul să nu fie cazul accidentări sau formă slabă în ultimele momente, toate aceste decizii o să fie 100% uh, girate de către federație. Aici nu există negociere, fiindcă vorbim de echipa națională, nu vorbim despre un subiect micuț. My job is to creating a great team that can solve the short term and the long term and regarding international tournaments first of all it's a world championship and every player that go there want to win. I have read sometimes that we shall make a team for the future but everybody in the federation in Romania the players and we want to win every game. Regarding what Ambrose have done with the team before and what happened last year um, from the past, it's about playing defense in a new way, play a better defense and how I perceived the team in France last year, it was very good, also related to the goalkeeper. What happened in uh, Golden League in France in March, more or less uh, totally collapsed when Cristina and Niago didn't play and the defense way of playing didn't work at all. It's related to the team selection and so on. So to make an analysis of the Romania team is very easy. We need to create a strong defense. That's the main thing in the strategy. Related to the goalkeepers we have, they should be in very compatible with the defense. So our strategy is first of all to create a good defense. That's the main thing first for the selection and to create clear roles. So, um, it's not related to who is shooting, who is the top scorer in the Romania Liga. The other thing is to understand uh, what is this World Championship, what kind of group do we have. And we have a really, really strong group, and only three teams will pass. It's Romania, it's Montenegro, it's Hungary and it's Spain. And then we have Kazakhstan and Senegal, and I don't want to have any surprise against Senegal and Kazakhstan. But it's a very hard group. And as we also see now in Champions League, it's about physical way of playing. And the Romanian national team need to be a very, very much stronger physical, otherwise we have no chance to play Hungary and Montenegro for sure. The Spanish team is more about the tempo, but also a really strong physical. So, <coughs> on the left back we take Bianca Basalio. She was very good in clutch in the national team camp we had the last time, and that's also related that she's the middle defender in position number three. So that's the main point. And uh, I was very satisfied, it was Buka's suggestion from the beginning to bring him back uh, Basalio again. And we need also to create some more confidence for her to take the left back position. And she did that very good. Uh, the other thing is to continue with Pariano and San Fresco. I go to Vucha two weeks ago and study San Fresco. I see that she's not playing the game but she was very good in the defense, in the practice, and if I didn't see that, 
I just don't pick her. But I pick Sanfiasco because she can play in the middle defense at position number three and in position number two. And she will be the main thing when we change Christina in defense and attack. Uh, so Pariano and Sanfiasco, they are key players in the defense. And we need to pay attention to that when we have a long tournament to fix this every game. Um, so I, and I think I need to explain that thing. Uh, the main thing also before was if Christina should play or not play. Three and a half weeks ago, it's about 20% when we spoke, Christina and me. And she go also to Salzburg, to Red Bull, and she go to Barcelona and have some second opinion. And suddenly she came out with this uh, mental thing that the knee is swelling up. And I hope it is okay today. <laughs> she played a lot yesterday. Um, so I think the team setup is about that. Um, the players also need to do something when we are giving them advices what they should do from one period to the next period. And I don't speak so loud, but I'm really straight. If they don't achieve what we want them to do, they don't have the chance to play in the national team. And it's about to be professional. And we need to have really, really high requirements to pass the physical level to be into this team. Um, so that's quite simple. If you don't pass, you don't pass. Uh, so I don't tell why I'll take out some players and so, because it's my and Booker's decision. But uh, we put some limits, and they have to fix the limits. Regarding the objectives, we are the Romania handball, the culture, the history, and into the future. Uh, we're aiming for some high things. Uh, but related now also what's happening in the world handball, things changed a lot. Uh, I see the French team selection. Uh, I think that Oliver, he take this, uh, the same style that they have on the main men's side, more or less Batman. It's a football player that can kill. It's about defense. Uh, and that is the future in the handball. And I also think in the World Championship, the level from the referees will be much higher that we are used to have in the Romanian Liga. They allow much, much harder players. We also see that yesterday in the Champions League game. It's another way, and we need to adapt to this. Uh, otherwise, we cannot reach um, the objectives we have. So that's the main thing. Good defense, make contra. Uh, we have eight, eight practice before we go. So you need also to be related to the playbook before. Um, Laura Pistavita and Elisa Buscheski have some injuries, but they are the main, the key players in the attack because they know the playbook and they can drive the playbook. Um, we also need to change a little bit how we play related to Spain and, for example, related to Hungary. So, to know the playbook is very important. Uh, I see Dakia, for example, I really like her, but it's not possible to go into the team now and adapt and take the playbook in eight practice. You need some summer preparation and go to uh, the team to, to solve that. To be a playmaker in Romania, it's, uh, it's a hard and it's a big work to do. So, people also have to understand that. And uh, from my point of view, how I see Elisa now, she's playing very well. I want to see her more, of course, but she's very good. So I hope that we'll be the main player together with uh, Christina Nehan. That's it. Maybe we shall something on the new player. Thomas a pointed un pic strategia cu care ne ducem la campionatul mondial. Vă aș ruga pe dumneavoastră dacă aveți întrebări pentru oricare dintre noi. Vă rog. Ați organizat această conferință de presă în urma aparițiilor mediului handbalistic? Corect. Am fost preocupat că foarte mulți iubitori handbalului au întrebări. Cum s-a ajuns la decizia ca cele două jucătoare să nu facă parte din lot? Care au fost considerentele? Păi nu, pe mine mă trebuie să mă întrebați. Cred că trebuie să întrebați staful. Dar înainte de a-i da cuvântul lui Thomas, o să vă spun că... Chiar nu mi-aduc aminte să fi citit că cinci tinere fete ajung pentru prima oară la un campionat mondial. Nu știu dacă știți treaba asta. Că sunt cinci tinere fete care ajung la campionatul mondial pentru prima oară. Le punem și pe alea de 30 de ani tinere? Poftim? Le punem și pe cele de 30 de ani tinere? Cine? La cine vă referiți? Nu calculăm pe ea. Ale, doamnă federal, cine sunt? Cine? Diana Ciucă, Bucurdania, 
Vazaliu Bianca, Serapicianu Sonia și o stață la urmă. Nici una nu are 30 de ani. Uh, Thomas, de ask about uh, the um, tell me uh, Turka and uh, Moisa why they don't uh, are selected. Um, as I said before, um, I don't want to take why I take out the player. That's between my me book and the player. So, uh, but I took uh, Sonia instead because I don't see the physical development in some parts I want to see. <coughs> Uh, regarding uh, Tirka, he's a very good attack player, I really like and I see the last week in Brasso. And it's related to the kind of players I need to have in the roles. I need to have Bianca Basali and Pariano as defenders. Uh, so Sorina is more or less competing in this frame with, with the Castina Niago. And uh, uh, Tirka needs to be a little bit more stronger to fix this high international level uh, about the defense and the physical positional attack. Uh, <coughs> last five minutes against Chesame, she cannot score because Dragana and, and Click they decide she will not pass now. And that's the way the physical way will be in the international handball. Uh, it's very tough. So Serena for the future, absolutely yes. But at this moment, uh, I don't think it was possible. And I need to pay attention to the defense, to that way. So uh, we will see her in the future for sure. And she's very young and she will develop a lot for sure. It's a hard decision, I know, and, but I need to take it. And also he asked about uh, why Serapichano and not Moise. Yeah, I was, um, we want to have more speed uh, in the contra and running home. And uh, I take uh, Serapichano instead of uh, Laura because I cannot see this improvement I want to have. So that was about that. And I spoke with Laura about the uh, physical de uh, development. I also be responsible for her in the club since July. So uh, that's a hard decision for her and maybe for me in some parts. But uh, when people don't do the things, the players don't do what I ask them for, it's like that. The three bar bar. La Comisia Tehnică, domnul Ridea a criticat o pe Gabi Perianu că a slăbit, că a trecut un regim vegetarian și că nu mai are forță. A convocat în echipa națională a României. Mi se pare normal ce pretenții să mai aibă de la o jucătoare pe care a criticat-o, care va fi relația între, între ei în momentul ăsta? Nu a fost critică, a fost o întrebare, a fost o observație. A spus, antrenorul a întrebat ce se întâmplă cu Gabi Perianu pentru că trece pentru un moment destul de slabă în carierei ei și domnul Tomas Ride, fiind și antrenorul echipei CSM, a spus ce se întâmplă. A spus că ea a venit din punct de vedere psihic destul de dărămată de la Șiofoc, a avut probleme de adaptare din punct de vedere medical după operația pe care a avut-o și nu în ultimul rând a trecut la un alt regim alimentar în care a eliminat proteinele carnea, lucru care a dezavantajat-o foarte mult, a slăbit, masa musculară i s-a redus, iar ținând cont și de înălțimea și de fizicul ei, acest lucru s-a văzut în joc. Nu a mai avut forță, nu a mai avut putere, dar asta s-a întâmplat în vară. De atunci, Gavi Perianu și-a a trecut din nou la regimul pe care l-a avut înainte, doar că perioada de readaptare sau de acumulare fizică este destul de lungă. Dar ea este o jucătoare dintre jucătoarele tinere ale echipei care a participat la foarte multe campionate mondiale. Are o experiență mult mai mare decât multe alte jucătoare. Și ne bazăm în continuare și sperăm în tot sufletul că ea să fie jucătoarea principală din centru apărării. Pentru că a jucat și joacă în continuare cu Crina Pintea la echipa de club și au jucat împreună și în celelalte turnee care au mai fost în centru apărării și lucrul ăsta trebuie să ne ajute. Așa cum a zis Thomas, punctul cheie și punctul de la care plecăm este apărarea. Nu vi se pare că am făcut o echipă mult prea defensivă, pentru că foarte multe jucătoare, cum a specificat, cum au specificat antrenorii echipei, au fost luate pentru faza de apărare. Ne apărăm, dar cine mai dă gol? Uh, pentru faza de apărare... We'll score. We have uh, a, a, a team, a team uh, focused on 
defense and who will score. <laughs> Someone of them can do it. But this is also related to the thing that we have in the team from before, that Christina also approaching me uh, together with Karina and Elisa, that they have this good feeling that we can defend ourselves because the main confidence, the trust is about that. So in the team also this is a great big discussion that we trust each other, that we're good to make the defense and we know we're gonna solve the attack. When the team have that we're not good in defense, it's collapsing. And that's it happening in March when they play the Golden League in front of It's 1000% collapse. When you lose with 10 goals in Norway, uh, 36-23 against Denmark, and that should never happen again. We can lose and get, we can lose some game for sure. But this way of collapsing in defense should not be allowed when I'm the national coach. Maybe it will happen and then they can take me out. But I will do everything for this. And it's the same thing we have in Chasamea, the short time I was a coach. What that is doing there, the defense is working very well and they have some points in the Champions League. And I think this is a culture thing we should create in Romania. We're going to score. We have players that can score. When you see Christina Laszlo, Christina Niago play on Wednesday, Elisa. Uh, yeah, I don't know, but it's so Karina. fantastic. So we're going to solve that for sure. So, uh, Thomas, it's already Christina Niago 100% to be at the yeah, um, I have to speak her now today and tomorrow because she play a lot in Wednesday, more than I was expected. I speak with her before the game, it was 20 minutes, she played 48 minutes. She played almost, not the whole game, but she had 51 yesterday. And I don't know how the knee is reacting on that, so I hope it's not swollen. But she needs to practice. You see, yesterday she's missing the time a little bit and uh, she needs to to be able, how to say, feel well with herself on the court. I think also the pressure is very high to take these objectives yesterday against Espia. So maybe reduce it a little bit, practice, be calm, and use it in a smart way in the World Championship to take her out when it's possible to take her out. But she, she means a lot for us, we know that. It's very important and I think the great majority of our people know this. O să fii cel mai bun jucător după planetă, după o accidentare majoră, spre timp să revii. Așa că este foarte posibil ca în viitorul apropiat Cristina Neagu să nu fie Cristina Neagu pe cu care noi ne-am obișnuit. Sunt convins că ea face orice să se autodepășească și să revină cât mai repede la forma care a consacrat-o. Dar asta nu este un lucru ușor. Și sigur va avea influență asupra echipei naționale. De evoluție, după de, de evoluția fiecăruia. De evo A, ajungerea la Jocurile Olimpice. Când, este, când sunt turnele de calificare? 19, 22 martie 2020. Din punctul nostru de vedere, e suficient timp pentru Cristina să, să revină la forma maximă până atunci. Dar până atunci mai avem un hop. Sperăm să ajungem la turneele de calificare, dar focusul nostru e pe campionatul mondial. Și o completare aș vrea să spun, deci din data de 20 când ne întâlnim până în 30, când va fi primul joc, avem 10 zile în care noi încercăm să aducem fiecare jucătoare, pentru că e o diferență între jucătoarele care au trei meciuri într-o săptămână și altele care au un singur joc într-o săptămână, să le aducem la același nivel. În primul rând, din punct de vedere fizic, aici vom lucra foarte mult, poate și cu Cristina să aducem. Avem și două jocuri amicale în perioada asta și lotul este făcut în așa fel, dacă vă uitați, să încercăm să o integrăm pe Cristina din ce în ce, pas cu pas. Adică să o scoatem pe faza de apărare, să băgăm o altă jucătoare, să-i dăm timp să, să intre în joc, să-i dăm timp să joace mai mult în atac, pentru că ea ne poate ajuta în special pe faza de atac. Și pentru faza de apărare, de asta unii spun că avem o echipă defensivă. Nu, avem o echipă care să putem să locuim anumite jucătoare. Știm că nici Eliza nu face foarte bine faza de apărare. Sau, la ultimul campionat european a jucat aproape 60 de minute și atac și apărare. Lucrul ăsta s-a văzut în meciurile din partea a doua. Încercăm să facem o echipă cu care să atacăm în primul și în primul rând locurile care ne pot duce la Olimpiadă, adică să ne dea șansa să mergem la calificări. Acolo trebuie să ne gândim. Nu acum o să spunem că mergem să ne batem pentru locul 1, 2 și 3. Încă ne trebuie timp să putem să ajungem acolo. 
Întrebarea este, putem să ne batem pentru locurile 2-7, cele care duc la turnele de calificare sau, eu știu, 2-8, în funcție de echipele care se clasează? Răspunsul la întrebarea asta o să fie dat după. Ceea ce pot eu să garantez este că o să facem tot ce ține de noi să se întâmple treaba asta. Ideea este că s-a făcut un lot de jucătoare, dacă se asumă pentru, pentru această... Adică, care ar fi, în primul fază, care ar fi obiectivul? Pentru că la turneile preolimpice o să fim de, de, de pe acel loc 4 la campionatul european, cu siguranță. N-aș paria, dar să dea Dumnezeu să fie așa. 99,99% nu putem pierde turneile preolimpice cu acel loc 4 la campionatul european. Despre asta este vorba, ca să ne înscriem în programul care ne-am angajat în fața Comitetului Olimpic și în fața dumneavoastră a tuturor. Și obiectivul la campionatul mondial care este? Așa cum a fost totdeauna, este 1-6, 1-6, dar dacă ajungem la turnele finale este foarte ok, la turnele de calificare. Thomas, sorry. Yes, on the media related to Romania, the culture and the handball, I see it like this, I'm foreign here. So maybe I have another view when I look into this. The foreign players who arrive into the clubs in Romania, they take the space. The Romania players, they step down. And that's it will happen in the clubs. When the Romanian players go to other countries, they don't take the place and they went back again to Romania. We have to give the Romania player more space and we have to shield them up and give them more energy. I have to stay in V-Boy. She was one of the best players in the whole world. It takes about six months before she understands how good she was. I have to tell her every day, you are good, you're going to shoot. Grit Jurak, pass the ball to Kristina. And you know what they said in the Champions League final. Back Kristina, need the ball, Grit Jurak, pass to Kristina. You know that one. And it's about the culture. And what's happening in the clubs now, the Romanian players, they're stepping down. They don't take the space. And there's some com a competition in the teams. And the Romanian players, I want to tell them, I'm telling them when I go to Vulcan or Russell, Take the space, do it, come on, hide it, let's go. Because they need this. And I think it's about the self-confidence, the self-esteem. And that's some kind of patterns I have seen this season now. It's so obvious. When I have some fresco in the national team, she has a lot of energy, she's very positive, she gives to everyone all the time. When she's on the bench, she's supporting other players. We need to have that kind of players. When I give her a role, you play in the second position in defense, She take it. She understands what she's doing. But I think in, in, uh, in Vulsha, it's hard competition between the players, and maybe they step down. So, uh, related to this, uh, we have to give more energy to our own players. Uh, I'm saying this as a foreign coach, but I'm coaching Romania. So, I study this all the time, what's happened. Can I see the players racing up or they're falling down, what's going on? Nu știu dacă s-a înțeles de fapt mesajul pe care l-a lansat. Mă scuzați, domnul președinte, ar trebui să vorbească cu dumneavoastră să pună limită de străine în campionatul României și să schimbe criteriile, că nu au rezolvat cu nimic criteriile, toți străinele joacă. Hai să spunem pe o perioadă. Vedeți dumneavoastră, domnul Orsescu, mesajul lui Thomas era altul. Am înțeles foarte bine. Care a fost mesajul lui Thomas? Că jucătoarele românce joacă altfel când merg afară și altfel. Nu, 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 asta a fost mesajul. Thomas a spus un lucru care nu se aplică doar în handball, se aplică cam în toate sporturile și e o mare noastră lacună. Jucători și jucătoare foarte bune, foarte bune, recunoscute pe plan internațional, nu au puterea să lupte. Pleacă cu un handicap mental în fața celorlalți. Nu luptă pentru loc în echipă. Și a spus un lucru mare și uitați-mă în toate sporturile, Jucători român care și jucătoare românce care pleacă în străinătate nu reușesc acolo și se întorc, nu reușesc să-și facă loc acolo. De ce? Fiindcă absolut tot ceea ce este în țara asta este prost, tot ce e afară este bun. Pentru că nu au valoare, domnul Dedu. Eu vă, vă... Ok, nu intru într-o polemică cu dumneavoastră. Copiii noștri, copiii noștri, copiii noștri, domnul Orsescu, a fost, a fost. Și au mai făcut. Nu s-au dus în, în campionate străine și nu au Noi, pregătim, noi, noi pregătim generații și generații de copii care fizic spun oameni cu care intrăm în contact. Că din punct de vedere fizic, tehnic, nu. Tehnic, tactic mai puțin. Sunt peste tot ce au ei în țară, dar ai lor sunt mai buni. De ce? Fiindcă în capul lor tot ce în România e prost, crea de noi toți. Iar tot ce este dincolo 
este bun. În momentul în care se pun față în față și le cântă imnul, pleacă cu handicap. Nu au puterea să lupte și să depășească această tară națională. Alte întrebări dacă sunt? Cu cât timp va pleca echipamentul? Șapte zile, nu? 20. Pe 20. Este din de acomodare, până la... din uh, ceea ce se vehiculează în sport, uh, cam o oră pe fus orar. Noi încercăm să apăcărim treaba asta. Ora și ziua. Ora și ziua. Cam o oră pe zi, scuză da. Exact. Cam o zi pe fus orar, scuză da. Mai pot interveni modificări? De... Să dea... Do- să... De, Doamne ferește, pot... Depinde de, depinde de staff. Dacă o jucătoare nu este aptă să plece în Japonia sau chiar fiind în Japonia, noi avem pregătit în orice moment să înlocuim. Câte schimbări avem voie din momentul în care transmitem foaia principală? Nu, lista finală de 16 va fi dată în 29 noiembrie la ședința tehnică da? și pe, pe tot campionatul vor fi posibile 3 schimbări. De lista de 28.